안녕하세요 닥터토마토입니다 오늘 자폐 아스퍼거의 혼잣말과 똑같은 질문을 지겹도로 반복하는 이유와 대응 방법이라는 주제에 대해서 말씀드릴 겁니다 아, 혼잣말과 똑같은 질문이에요 두 가지 주제 주제이자 결론이기도 합니다 이 자폐 성향 아동의 대화 습관에도 발전 규칙이 있다 자세히 관찰해보면 혼잣말을 하는 아이가 요 동일한 질문을 반복하는 걸로 넘어가고 이 자기 관심 위주의 대화 참여로 확장이 되고요 타인의 관심에도 능동적인 대화에 참여하는 식으로 발전 단계를 거친다라는 즉 혼잣말과 똑같은 질문이 병적 현상이라고만 볼 것이 아니라 이 과정인 아스퍼거 성향 즉 경증의 자폐 아동들이 회의성 있는 대화 능력을 발전시키는 데 아주 합법적인 과정이다 꼭 거쳐야 될 과정이기도 합니다 제가 이렇게 긍정적인 주제로 말씀을 드리지만 문제점은 느껴지죠 이 혼잣말을 많이 하는 애들 같은 경우는 대화 자체가 잘 이루어지지 않기 때문에 네? 사회성 발달이 그 과정 자체가 고착이 되어버리면 사회성 발달이 지장이 만들어지겠죠 동일한 질문을 반복하는 아이 같은 경우는 어떤 면에서는 혼잣말 하는 것보다 약간 낫죠 대화의 핑퐁 답을 요구하는 거니까 근데 자기 위주의 대화가 이루어지고 똑같은 질문이 반복되면 부모들 같은 경우에 극도의 피로감이 노출됩니다 역시도 이제 비슷한 경험들이 있었는데 정말 이렇게 징그럽다는 표현이 나올 정도로 똑같은 질문을 반복하고 질문을 반복하고 이렇게 하죠 그래서 이 문제에 대해서 부모님들이 올바른 태도를 갖고 있지 않으면 부모님도 힘들고 아이의 사회성 발달에도 문제가 됩니다 그래서 오늘 이 혼잣말과 똑같은 질문에 대한 이해를 좀 정확히 하시고 그에 대한 대응법을 잘 숙지하시길 바랍니다. 혼잣말에 대한 문제점 제가 이제 요청하는 건 이런 거예요. 혼잣말은 부모님들이거든요. 어머 이게 자폐 성향이야. 안 좋아. 안 좋아. 이렇게 생각하지 말라는 거예요. 이거는 자폐 성향이 있는 아이들의 특징이라고 볼 수도 있지만 자폐를 이겨내는 과정에서 필연적으로 거쳐야 할 과정이라고 이해를 하셔야 돼요. 말도 없던 애가 혼잣말을 시작한다면 굉장히 좋은 현상입니다. 이게. 근데 부모님들이 저희들이 치료하면서 굉장히 좋아져서 무발하이든 애가 말을 하다 혼잣말을 중얼중얼거리면 무서워서 어머어머 저거 잡혀 아마 이렇게 얘기하시는데 그게 아닙니다. 아이가 좋아지는 과정에서 거쳐가는 과정이라는 걸 이해하시고 봐야 됩니다. 이 혼잣말이라는 걸 이해를 더 긍정적으로 한다면 언어 능력이 생겼다는 측면에서 이 자폐 성향으로는 경증입니다. 혼잣말을 하는 애들은 치료가 정말 잘 돼요. 저희들이 치료하면 지금 이게 포인트인데요. 혼잣말의 본질이라는 거는 머릿속으로 진행하는 상상놀이를 하는 거예요. 상상놀이. 즉 일반 아동은 현실에서 있는 물건을 가지고 감각을 하면서 상상 놀려 하는데 우리 아이들은 현실을 감각하면서 상상 놀려 하는 게 아니라 머릿속에 있는 데이터를 연결시키는 즉 외부의 감각적인 자극 전혀 없이 혼자 머릿속에 경험적인 데이터를 연결시키면서 상상 놀이를 하는 겁니다 어저께 봤던 뽀로로 소리라든지 그걸 스스로 이야기하면서 그 속에서 대화의 변형이 있기도 하고 자기의 감정을 이입하기도 하면서 그 상상을 이어가면서 혼자 상상 놀이를 하는 겁니다 단 이게 병적 현상으로 엄마 아빠들이 느끼는 이유는 이불을 이렇게 다물고 나서 상상 놀이를 한다면 아무런 문제가 될게 없어요 많은 사람들이 머릿속으로 상상을 하니까 근데 이걸 입으로 중계방송을 하기 때문에 문제죠 이 중계방송을 하는 게 자기 주지 언어예요 상상을 하고 있다는 건 현실에서 자기한테 다시 주지를 시켜갖고 그 스토리를 인지시키는 겁니다 그래서 본질상 보면 놀라운 지능 발달 과정이에요 사회에 대한 이해, 스토리에 대한 이해, 상황에 대한 이해가 깊어지고 발달하는 겁니다 그리고 그것을 혼자만의 사고력으로 연결시켜내는 과정이기 때문에 굉장히 놀라운 지능 발달의 과정이에요 이런 아이들은 굉장히 지능이 좋을 가능성이 높습니다 다, 다만 이제 이런 제이 긍정성인 것들은 얘기를 할수 있지만 이게 큰 고비라는 걸 이해하시면 돼요 여기서 만약에 아이가 현실과 분리된 상상놀이만 계속하게 된다면 사회성 발달이 지연이 되면서 자폐적 성향이 고착이 될 거예요 하지만 이 상상놀이 자체에서 넘어서 한번 점핑이 된다면 아이는 지능 발달과 사회성 발달이라는 두 가지 목표를 다 달성할 수 있게 됩니다 그런 의미에서 아이가 혼잣말을 시작한다면 오 우리 아이가 어, 언어 발달과 사회성 발달을 인지 발달을 시키는 굉장히 놀 놀라운 점핑의 계기를 마련하고 있구나 그러고 굉장히 좋아하셔야 됩니다 가장 나쁜 대응은 이거죠 저건 자폐적인 행동이 아니라 못하게 재질을 합니다 재질을 하는 부분이 상당히 많은데 아이는 재질을 하게 되면 기피 현상으로 혼자 안에 다른 데 가서 라도 합니다 별로 좋은 방법이 아니에요 제가 가장 좋은 대응 방법이라고 얘기하는 건 이런 거예요 혼자 하는 상상 놀이가 아니라 같이 하는 상상 놀이로 전환시켜라 즉 아이가 상상하고 있는 그 지점으로 부모가 들어가야 됩니다 아이가 상상하고 있는 그 지점으로 들어가서 아이의 상상의 놀이에 엄마가 대화로 개입을 해 들어가야 돼요 즉 아이가 상상 놀이에 혼자 말을 하고 있을 때그 스토리가 뭔지를 잘 들어보셔야 돼요 예를 들어서 아이가 뽀로로가 왜 소풍을 간다 어쩌고 해갖고 포비가 어쩌고 그랬어 그러면 엄마가 개입을 해야 돼요 그때 포비가 이랬지 이러고 그래서 
아이가 상상하는 스토리 속으로 엄마가 들어가서 혼자 하는 상상놀이가 아니라 함께 하는 상상놀이로 전환을 시켜야 됩니다. 그러면 사회성과 함께 동시에 언어 능력 발달과 함께 이루어질 수 있습니다. 아 내가 머릿속으로 상상하는 놀이가 혼자 하는 것보다 엄마하고 같이 할게 굉장히 재미나구나 하는 경험을 계속 반복적으로 제기를 해주셔야 됩니다. 이거 일반 치료사들이 하기 어려워요. 아이의 상상놀이 패턴을 이해하고 있는 부모님이 가정 내에서 일상적으로 이뤄내야 됩니다. 두 번째로는 부모님들이 정말 힘들어 하는 건 아이가 동일한 질문을 반복하는 겁니다. 또 보면 답을 알면서 대답을 합니다. 아이 동일한 질문 패턴이라는 게 질문하면서 대답을 사실 정해놓고 부모가 그 대답을 할 것을 기대하면서 질문을 합니다. 그래서 아이가 다른 대답이 나오면요. 질문을 또 해버려요. 또 해갖고 자기가 원하는 답이 나올 때까지 질문을 반복합니다. 부모 입장에서 굉장히 힘들죠. 질문을 해서 답을 하면 끝내면 좋은데 또 하고 또 하고 또 질문하고 또 답을 요청하고 이걸 무한 반복을 하니까 굉장히 힘들어요. 이거 자체 체도 사회성 언어 발달, 인지 발달에서 필연적으로 거치는 과정이라는 걸 이해를 하셔야 됩니다. 다만 이게 자폐 성향이 있는 아이들이 길게 가질 뿐이에요. 이게 가지는 의미에 대해서 말씀을 드려볼게요. 아이가 동일한 질문을 계속 반복한다는 것 의미는 몇 가지 의미가 있어요. 부모한테 대화를 시도한다는 측면에서 어, 굉장히 긍정적입니다. 엄마 내가 궁금한 게 있는데 난 엄마하고 대화를 통해서 확인하고 싶어. 아이 딴에는 부모와 대화를 능동적으로 시도를 하는 거예요. 그런 의미에서 일반적인 핑퐁 대화로 발전할 수 있는 초기 버전입니다. 자폐 성향이 있는 아이들이 대화를 시도하는 이 초기 버전이에요. 다만 이제 문제가 되는 게 뭐냐면 우리가 대화라는 거는 상대방이 원하는 것에 맞춰서 상대방의 시각에 맞춰서 대화를 할때 대화가 원활해지는데 상대방의 입장은 전혀 고려하지 않은 채 내가 원하는 것만을 대화를 한다는 것. 두 번째는 자기가 머릿속에서 정해놓은 답을 갖다 정해놓고 대화를 하다 보니까 대화로 이루어지지 않고 단답형으로만 끝난다는 게 문제죠. 이런 현상이 나타나는지 잘 이해하셔야 되는데요. 일반 아이들도 외부, 현실 실의 감각 자극으로부터 어, 대화를 하게 됩니다. 뭐 예를 들면 자극이 왔을 때 이게 아프다면 엄마 아파 이래서 현실로부터 출발해서 대화 시도를 넘어가야 되는데요. 우리 아이들 같은 경우는 그 현실 자극으로부터 이 사회적인 연결을 잘 시키지 않습니다. 초기에 치료에 성공한 애들은 하지만 중기 후기로 넘어가는 데는 잘 안해요. 예? 그러면 우리 아이들이 어떤 걸 하냐면 머릿속에서 정해놓은 질문과 답을 시뮬레이션 게임을 하듯이 합니다. 예를 들면서 이러이러한 질문에는 이러이러한 답이 정해져 있어. 즉 머릿속에서 질문과 답을 정해놓고요. 그게 현실에 한번 적용을 해보는 겁니다. 현실에 적용을 하는 대화를 하는 거예요. 내 머릿속의 생각이 현실에 맞나 틀리나 어떻게 현실에 반응하는지 그래서 엄마 엄마 질문을 하면서 현실에 적용을 하는 거죠. 그래서 정해진 답이 나오면 어 내가 생각한 게 맞았구나 이런 거예요. 시뮬레이션 된 내용들이 옳다라는 것을 확인하는 과정을 거치는 거예요. 자, 이 과정을 통해서 언어의 활용성이나 확장성이 이루어집니다. 자기가 머릿속에서 시뮬레이션한 질문과 답이 맞다라는 과정을 거치고 나 나서야 오답에 대한 수용력이 생깁니다. 틀린 답이 나왔을 때 다르게 생각할 수 있는 계기가 돼요. 처음부터 다른 답을 가르쳐 준다고 해서 나이가 사고력이 바뀌지 않습니다. A일 때 B란 답이 나와 A일 때 B란 답이 나와가 반복이 된 다음에 틀린 답이 아니라 유사한 답 B다시를 수용할 수 있고 B2다시를 수용할 수 있고 B3다시를 수용한 다음에 틀린 답이 C나 D나가 됐을 때는 자기 생각을 어떻게 해야 될지 거꾸로 바꾸는 이 과정이 만들어질 수 있어요. 이게 아이가 질문을 시작할 때 되면 대화를 시작을 한다. 그리고 아이는 변형된 답, 틀린 답에 대해서도 유용성 있고 화용성 있는 대화로 발전시킬 수 있는 출발이 이루고 있다는 측면에서 혼자 하는 질문과 답은 굉장히 중요한 출발점이 됩니다. 이때 이 과정을 즐기는 아이들 같은 경우는 굉장히 논리적인 사고력이 강하고요. 자기 사고력이 강하기 때문에 인지나 지능이 높은 영향이 있습니다. 끊임없이 질문을 반복하는 아이들한테 어떻게 대응할 것인가 가장 나쁜 것은 이걸 차단시키는 거예요. 부모님도 저도 그런 실수들을 했었는데요. 왜 똑같은 질문을 반복하는 거야? 제발 질문 좀 그만해. 막 이런 식으로 대응을 하죠. 그러면 아이는 대화를 하고 싶다는 욕구를 차단해야 되는 거예요. 그럼 혼자서 질문하고 답하고 혼자서 질문하고 답하면 그럼 미친놈 같이 돼버리는 거예요. 이거는 아이가 사회성 발달이나 인지 발달, 지능 발달을 할수 있는 기회를 차단시키는 겁니다. 과정을 충분히 거쳐야만 아이는 좋아질 수 있습니다. 자, 가장 좋은 대응은요. 반복적인 질문에 반복적인 대답을 해주셔야 됩니다. 반복적인 대답을 원하는 만큼 해준다 1번이에요. 절대로 아이는 평생 그 질문을 하지 않아요. 자기의 시뮬레이션 된 질문과 답에 대해서 확신이 생기면 다른 질문으로 넘어가기 시작합니다. 그러니까 엄마가 해줄 만큼 해주셔야 돼요. 그래야지 아이는 그 다음 발전을 이룹니다. 두 번째로는 질문에 답을 해주시되 서서히 아이가 충분히 안도감이나 만족감이 느껴질 때 변형을 해주기 시작해야 됩니다. 
조금씩 변형된 답을 해주기 시작하고요. 필요하다면 틀린 답을 해주기도 해야 돼요. 여기한테 약간의 혼란을 만들기도 해서 이걸 대화로 연결시키는 확장성을 만들어야 됩니다. 처음에는 정해진 답을 꼭 해주시고요. 조금씩 변형을 시키고요. 그 다음에 틀린 답을 주기도 하고 거꾸로 엄마가 질문을 선제적으로 하는 데까지도 가세요. 이런 과정을 통해서 아이의 질문을 가지고 머릿속에 있는 시뮬레이션 게임을 한다면 부모님들은 이걸 현실로 끌고 와서 현실에서 게임화 시켜내셔야 됩니다. 그러면 아이는 화용적인 능력이 만들어지고요. 기계적인 질문과 답에 머무르지 않고 변형적 있는 대화 능력을 점차 갖춰갈 수 있게 됩니다. 힘들지만 그러셔야 돼요. 이 과정은 결코 장애가 만들어지는 과정이 아니고 이 과정을 활성화시켜야 우리 아이들은 유능한 대화 능력을 갖추게 됩니다. 자 그러면 이런 문제가 평생 이렇게 갈 것이냐 절대 그렇게 가지 않아요. 똑같은 질문이라든지 혼잣말이라든지 이런 게 궁극적으로 해결되는 지점은 언제냐면요. 사회적인 사고 능력이 발전을 해야 해결이 되는데 어느 단계까지 발전을 해야 되냐면 타인의 입장이 돼서 사고하는 능력이 돼야 됩니다. 지금 내가 이런 질문을 반복적으로 하면 엄마가 굉장히 힘들어해 엄마가 힘들어하니까 이 질문을 간단히 하자. 엄마의 입장에 대해서 사고할 수 있는 능력이 만들어져야 돼요. 그래야지 아이는 자기 사고에 기초해서 혼자 하는 대화 능력이나 사고 능력, 질문과 답을 변형을 시키기 시작합니다. 상대방을 배려하는 방식으로 대화할 수 있는 능력으로 발달이 되는 거예요. 이거는 초등학교 저학년 때도 잘 안됩니다. 빨라야 3, 4학년, 고 5, 6학년 정도 돼야지 문제가 해결이 됩니다. 그 전에 해결되면 굉장히 원숙하게 잘 해결되는 거예요. 시간이 걸리는 문제라고 이해를 하셔야 됩니다. 아이는 굉장한 재능들을 갖추고 있을 가능성이 높다는 걸 확신하시고 확신, 인내심 가지고 대응해 주셔야 됩니다. 예, 오늘 우리 아이들이 보여주는 혼잣말이라든지 동일한 질문을 반복하는 이런 현상을 놓고 이것을 마치 병적인 현상이냐 아이를 무시 비난하는 방식으로 양육을 하고 제지를 하는 이런 현상이 너무 안타깝기 때문에 제가 이러한 것을 어떻게 대처를 해야 될 것인가에 대해서 말씀드렸습니다. 부모님도 참조하시고 아이들에게 도움이 되시길 바랍니다.